ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு கல்வி பெட்டகம் நான் உங்கள் சத்யா இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது திருக்குறள் திருக்குறள் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் முதல் அதிகாரமான கடவுள் வாக்கு அதிகாரத்தை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி திருக்குறளின் திருவள்ளுவரின் பற்ற ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் திருக்குறள் திருக்குறள் எழுதுனது திருவள்ளுவர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா இவரோட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிமு முப்பத்தோராம் நூற்றாண்டு அல்லது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு கணிக்கப்படுது எக்ஸாம்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இயர் கொடுத்துட்டு இதுக்கு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த முப்பத்தி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அந்த இயர் கூட ஆட் பண்ணிட்டோம்னா திருவள்ளுவர் ஆண்டர் வந்துடும் திருக்குறள் திரு பிளஸ் குரல் அதாவது இந்த குரல்களுக்கு திரு அப்படிங்கிற ஒரு அடைமொழியை வச்சு குறிப்பிடுறாங்க இந்த அடைமொழிக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வம் சிறப்பு அழகு மேன்மை தெய்வத்தன்மை இதுதான் திரு அப்படிங்கிற ஒரு அடைமொழிக்குரிய சிறப்பு இதோட ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் பெற்றோர் ஆதி பகவன் மனைவி வந்து வாசகி இவர் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு திருவள்ளுவரோட சிறப்பு பெயர்கள் பத்தி பார்க்கலாம் திருவள்ளுவர் வந்து நாயனார் தெய்வ புலவர் சென்னா போதார் தேவர் நான்முகனார் பெருநாவலர் மாதானு பங்கி பொயில் புலவர் முதற் பாவலர் இந்த பெயர்கள் எல்லாமே திருவள்ளுவருக்கு வழங்கக்கூடிய சிறப்பு பெயர்கள் அதே போல திருக்குறளுக்கும் சில சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு பொதுமறை தமிழ்மறை உலக பொதுமறை முப்பால் உத்திரவேதம் தெய்வ நூல் வாயுரை வாழ்த்து திருவள்ளுவ பயன் அறவிலக்கியம் பொருளுரை திருவள்ளுவம் முதுமொழி தமிழர் திருமறை இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளுக்குரிய சிறப்பு பெயர்கள் இந்த திருக்குறள்ல எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாமா நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களும் அதிகாரத்துக்கு பத்து குறப்பாக்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்கள் கொண்டதுதான் திருக்குறள் இந்த திருக்குறள் பாத்தீங்கன்னா மூணு வந்து மூணு பகுதிகளாக பிரிஞ்சிருக்கு அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் அறத்துப்பால்ல மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கு பொருட்பால்ல வந்து எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்கு இன்பத்துப்பால்ல இருபத்தஞ்சு அதிகாரங்கள் இருக்கு அதே போல அறத்துப்பால் வந்து நாலு பிரிவுகளா பிரிஞ்சிருக்கு நாலு இயல்களா இருக்கு பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் பாயிரவியல்ல எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு அதிகாரங்கள் இருக்கு இல்லறவியல்ல இருபது அதிகாரங்கள் துறவியல்ல பதிமூணு அதிகாரங்கள் ஊழியல்ல ஒரு அதிகாரம் அதே மாதிரி பொருட்பால்ல வந்து எத்தனை இயல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அங்கவியல் ஒளிவியல் இத ஒவ்வொன்றுலயும் பாத்தீங்கன்னா அரசியல்ல இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் இருக்கு அங்கவியல்ல முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் இருக்கு ஒளிவியல்ல பதிமூணு அதிகாரம் இருக்கு அடுத்தது இன்பத்து பால்ல இரண்டு இயல்கள் இருக்கு கலவியல் கற்பியல் இந்த கலவியல்ல ஏழு அதிகாரங்கள் இருக்கு கற்பியல்ல பதினெட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம திருக்குறளுக்கு இன்னும் சில சிறப்புகள்லாம் இருக்கு அதையும் பார்க்கலாம் உலக அளவுல நூத்தி ஏழு மொழிகள்ல வந்து திருக்குறள் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு திருக்குறள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கருவியாகு பெயர் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் மனக்குடவர் மலையத்துவான் மகன் ஞான பிரகாசம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல திருக்குறள வந்து பதிப்பிச்சு தஞ்சையில தான் வெளியிட்டு இருக்கிறாரு திருக்குறள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினொன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாம இந்த பதினொன் கீழ்கணக்கு நூல்களையே வந்து அதிக பாடல்களையும் அடிகளையும் கொண்ட நூல் எதுன்னு கேட்டா திருக்குறள் தான் பாவகையா பெயர் பெற்ற ஒரே நூல் திருக்குறள் தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குரல் வெண்பாவாலானது தான் திருக்குறள் அதனால அது வந்து பாவகையால் பெயர் பெற்ற ஒரே நூல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற அதிகாரம் வந்து கடவுள் வாழ்த்து கடவுள் வாழ்த்துல வந்து கடவுளை வந்து முதல்ல எப்போதுமே எல்லாமே ஸ்டார்டிங்ல கடவுளை வந்து வணங்கிட்டு தான் நம்ம ஒரு இது ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் வள்ளுவரும் வந்து கடவுளை வந்து வாழ்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தத்த அதிகாரங்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த முதல் அதிகாரத்தை கடவுள் வாழ்த்துல முதல் குரல் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆ தான் முதல்ல இருக்கும் இல்லைங்களா அதே போல எல்லா உயிர்களுக்குமே கடவுள் தான் வந்து முதல் அதைத்தான் இந்த திருக்குறள்ல சொல்றாங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அடுத்த குரல் கற்றதனால் ஆன பயனின் கொள்வாரி லவன் நற்றால் தொலாஆர் எனின் விளக்கம் தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திரிவடிகளை தொழாமல் இருப்பாராயின் அவர் கற்ற கல்வியினால் என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதாவது கடவுளோட அடிய வணங்காதவனுக்கு அவன் படிச்சோ என்ன புண்ணியம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு திரு திருவள்ளுவர் கற்றதுனால் ஆய பயன் என்ன நீ படிச்சு என்ன பயன் உனக்கு வந்து கடவுளை வந்து தொலை தெரியலையே அப்படின்னு தான் வள்ளுவர் சொல்றாரு இந்த குரல்ல அடுத்த குரல் மூணாவது குரல் மலர் மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் மலர் மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார்
மலர் மிச இயங்கினான்னா நம்மளோட மனதுல வீட்டு இருக்க அந்த தெய்வத்தை வணங்குறவன் வந்து இந்த உலகம் வாழ்றவர்களும் நெடுங்காலம் வாழ்வான் அவரோட புகழ் வாழும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குரல்ல சொல்லியிருக்காரு அடுத்த குரல் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாநடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இரும்பை இல வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாநடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல அதோட பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கிறவருக்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை அதாவது கடவுள்கிட்ட வந்து விருப்பு வெறுப்பு எனக்கு இந்த விருப்பம் இல்லை அந்த விருப்பு இல்லை அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாம கடவுளோட திருவடிகளை மட்டுமே சரணம் அடைஞ்சவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல எப்போதுமே வந்து துன்பம் அப்படிங்கறத இருக்காது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குரல்ல சொல்றாரு அடுத்தது ஐந்தாவது குரல் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு கடவுளின் மெய்யை புகழையே விரும்புவரிடம் அறியாம இருள் வரும் நல்வினை தீவினை எனும் இரண்டும் சேர்வதில்லை அதாவது கடவுளோட புகழையே பாடுறவங்களுக்கு வந்து அறியாமைங்கிற இருளால வரும் வரக்கூடிய நல்வினை தீவினை எனும் இரண்டுமே சேர்வதில்லை அப்படின்னா குரல்ல இந்த குரல்ல வந்து திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது குரல் ஆறு பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெருநின்றா நீடு வாழ்வார் மெய் கண் வாய் மூக்கு செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளையும் வழி பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அதாவது மெய் வாய் கண் மூக்கு இதால ஏற்படக்கூடிய ஆசைகளை வந்து அழித்து கடவுள் வந்து ஒப்பற்ற ஒழுக்க வழியிலேயே நின்று நம்மளை வந்து நெடுங்காலம் வாழ வைப்பார் அப்படின்னு வந்து கடவுளை வந்து போற்றாரு திருவள்ளுவர் அடுத்தது ஏழாவது குரல் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்த கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிது இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனக்கு இணை இல்லாத நமக்கு வந்து நம்மளோட எப்போதுமே கடவுள் வந்து அதை உயர்ந்தவர் தான் இல்லைங்களா அவருடைய திருவடிகளை சேர்ந்தவருக்கே அன்றி மற்றவர்களுக்கு வந்து மனக்கவலையை வந்து போக்குவது கடினம் அப்படின்னு இந்த குரல்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த குரல் அறவாளி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் பிறவாளி நீந்தல் அறிவு அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளோட திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கிறவர் வந்து அவரோட அவரை தவிர மற்றவர் வந்து பொருளும் இன்பமும் ஆகிய மற்ற கடல்களை வந்து கடக்கவே முடியாது அப்படின்னு வந்து திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குரல்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த குரல் ஒன்பதாவது குரல் கோளில் பொறியில் குணமிழவே என் குணத்தான் தாழை வணங்கா தலை அதாவது நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பிடமா இருக்கிற அந்த கடவுளோட திருவடிகளை வணங்காத தலைகள் அதை வணங்காத மனிதன் புலன்கள் இல்லாத பொறிகள் போல அதாவது நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பிடமான அந்த கடவுளை வணங்காதவனுக்கு வந்து பொறிகள் இருந்தும் பயனற்றவை அப்படின்னு வந்து திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குரல்ல வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது பத்தாவது குரல் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் இறைவனோட திருவடிகளை வந்து பொருந்தி நினைக்கிறவர் வந்து பிறவி ஆகிய பெரிய கடலை வந்து கடக்க முடியும் மற்றவர் வந்து கடக்க முடியாது இறைவனடிய சேர முடியாது அப்படின்னா இந்த குரல்ல வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு அடுத்த வீடியோல அடுத்த அதிகாரம் பார்க்கலாம் இதோட இந்த அதிகாரம் முடிஞ்சிச்சு இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வீடியோ எப்பெல்லாம் அப்லோட் பண்றோம் அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் முயற்சி என்றும் பலன் தரும் முயற்சி செய் தோற்றால் பயிற்சி செய் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணிக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஃபேஸ்புக் பிளாகர் ரெண்டோட லிங்கும் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம